ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் நளினிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பாசி பருப்பில் செய்யக்கூடிய அசோக அல்வா எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா அப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஆல் என்ற பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் ஒவ்வொரு முறை வீடியோ அப்லோட் பண்ணும் பொழுதும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ வாங்க தேவையான பொருள் பார்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி பாசி பருப்பு இந்த கப்பில் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போது நான் பாசி பருப்பு எடுத்த அதே கப்பில் ரெண்டு கப் போல் சக்கரை எடுத்துக்கிறேன் பருப்புக்கு டபுள் மடங்கு நம்ம சக்கரை சேர்க்கணும் இப்போ கால் கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கிறேன் கால் கப்புன்றது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கோதுமை மாவையே சேர்க்குறோன்னா நமக்கு அப்போ தான் அல்வா வந்து ஒரு நல்ல பதத்துக்கு கிடைக்கும் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் ஏலக்காய்த்தூள் ஆரஞ்ச் கலர் ஃபுட் கலர் எடுத்திருக்கேன் நம்ம பாசி பருப்பு எடுத்த அதே கப்பில் நெய் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இப்போ பாசி பருப்பை வாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இந்த பருப்பை நம்ம குக்கரில் சேர்த்து அஞ்சு விசில் போல் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் பருப்பு முழுக்கிற அளவுக்கு தண்ணி வச்சால் போதும் இப்போது பருப்பு வெந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்குது இதை நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் அரைச்சி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு பேன் வச்சுக்கிறேன் நம்ம எடுத்த ஒரு கப் நெய்யில் பாதி நெய் வந்து இப்போ நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம முந்திரி பருப்பு சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு கருகாமல் பார்த்துக்கோங்க ஸ்டவ் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க பொன்னிறமானதும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் முந்திரி பருப்பு நல்லா செவந்துருச்சு இந்த டைமில் முந்திரி பருப்பு எடுத்துக்கலாம் இப்போது அதே நெய்யில் நம்ம கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம் கோதுமை மாவு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கோதுமை மாவு வந்து நம்மளுக்கு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம அரைச்சி வச்ச பாசி பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் பாசி பருப்பை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கை விடாமல் நல்லா கலரி விடணும் இல்லை நமக்கு அடி பிடிச்சிடும் ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் டைப்பில் நமக்கு அப்படியே சுற்றி சுற்றி நல்லா கலரிட்டே இருக்கணும் கோதுமை மாவும் பாசி பருப்பும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிக்கிட்டு வரணும் நமக்கு அல்வா ரெடி ஆகிறதுக்கு டென்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம நெய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எந்த அளவுக்கு நெய் சேர்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு அல்வா நல்ல ஒரு பதத்தில் நல்லா டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் நமக்கு நெய் வந்து இந்த பாசி பருப்பு கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்ட பிறகு நமக்கு நெய் இல்லாதது தெரியும் அந்த டைமில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா சுழண்டு வருது நம்ம இந்த மாதிரியாகவே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பாருங்கள் பருப்பு நல்லா நமக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு நல்லா சாஃப்டாகிடுச்சு நமக்கு பேனில் ஒட்டாமல் வருது பாருங்கள் இந்த டைமில் கரெக்டான பதம் இப்போ நம்ம சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் பருப்புக்கு ரெண்டு கப் சக்கரை கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இனிப்பு வேணும்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் சக்கரை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நம்ம சக்கரை சேர்க்கும் பொழுது இன்னும் நமக்கு வந்து அல்வா வந்து தண்ணி ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் ஆக மிக்ஸ் ஆக சக்கரை வந்து நமக்கு நார்மல் பதத்துக்கு வந்துடும் சக்கரையும் பருப்பும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம கலர் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஃபுட் கலர் வந்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி சேர்க்கணும் அப்படியே சேர்த்தோம்னா சரியாக நமக்கு கோட் ஆகாது தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி சேர்க்கும் பொழுது ஃபுல்லாக ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஏலக்காய் தூளும் சேர்த்துக்கணும் இந்த டைமில் உங்களுக்கு ஃபுட் கலர் வேணான்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து குங்குமப்பூ வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடி சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சு அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் கலர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் ஃபுல்லாக நமக்கு நல்லா பரவும்
நம்ம சரியான அளவுகளோடு எடுத்து செய்யும் பொழுது அல்வா ரொம்ப கரெக்டாக நல்லா வரும் பாருங்கள் நல்லா நெய் நல்லா கோட் ஆகிட்டு சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாகிடுச்சு நல்லா சுழண்டு வருது பாருங்கள் இப்போ நான் பேலன்ஸ் நெய் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டேன் பாருங்கள் நல்லா மினு மினுன்னு அந்த ஒரு பதத்துக்கு வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம மேலே இருந்து போடும் பொழுது அப்படியே கண்ணாடி பதத்துக்கு இருக்குது பாருங்கள் இது சரியான பக்குவம் இப்போ நான் பொறிச்சு வச்ச முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம பாசி பருப்பில் செய்கிறதுனால ரொம்ப ஹெல்த்தி குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பாருங்கள் கையில் ஒட்டாமல் எவ்வளோ நல்லா சாஃப்டாக வந்துடுச்சு இது சரியான பக்குவம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுவையான பாசி பருப்பு அசோக அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃ